ওয়েলকাম টু স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু জিও উইথ এস এম ডি স্যার ইউটিউব চ্যানেল আমি সুমন দত্ত তোমাদের অনলাইন জিওগ্রাফি টিচার আজকে আমি তোমাদের মায়ানমার সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেব তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর অষ্টম অধ্যায় ভারতের প্রতিবেশী দেশসমূহ নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম তো সেখানে আজকে আমরা তৃতীয় পর্ব নিয়ে আলোচনা করছি যেখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মায়ানমার বিগত দিনে আমি যে ভিডিওগুলো বানিয়েছি যারা সেই ভিডিওগুলো এখনও দেখনি আমার ডেসক্রিপশান বক্সে চলে যাও সেখানে প্লে লিস্টের একটা লিঙ্ক পেয়ে যাবে তোমাদের যেখানে অষ্টম শ্রেণীর সমস্ত ক্লাস রয়েছে সেখান থেকে তুমি তোমার প্রয়োজন মতো ক্লাস দেখে নিতে পারো আচ্ছা তাহলে প্রথমে আমরা চলে আসছি মায়ানমারের অবস্থান নিয়ে মায়ানমার ভারতবর্ষে কোন দিকে অবস্থিত মায়ানমার ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে অবস্থিত মায়ানমারের উচ্চতম সিংয়ের নাম হচ্ছে কাকা বোরাজি ঠিক আছে প্রধান নদীর নাম হচ্ছে ইরাবতী তারপরে আমরা যদি দেখি এর রাজধানীর নাম তাহলে হচ্ছে নেপাই দাও প্রধান ভাষা বর্মি প্রধান প্রধান কৃষিজ ফসল মানে মায়ানমারে যে সমস্ত কৃষিজ ফসলগুলো উৎপন্ন হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফসল হচ্ছে ধান ভুট্টা জোয়ার জব তামাক তৈলবীজ এগুলি ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে প্রধান শিল্পের মধ্যে পড়ছে চিনি পাট রেশম শিল্প এছাড়াও আমরা মায়ানমারের প্রধান প্রধান শহরের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ইয়াঙ্গান মান্দালয় এবং মৌলমেন নামক কিছু উল্লেখযোগ্য শহর এখানে তোমরা মায়ানমারের জাতীয় পতাকা দেখতে পাচ্ছ মায়ানমারের এখানে আমরা ইয়াঙ্গন শহরটার চিত্র একটা দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও এখানে রয়েছে সোয়েডাগান প্যাগোডা বলে একটা বেশ স্থাপত্য যেটা খুবই উল্লেখযোগ্য মায়ানমারের নেক্সট হচ্ছে মায়ানমারের যে সমস্ত খনিজ সম্পদ এবং বনজ সম্পদ রয়েছে সেগুলোকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো মায়ানমারের একটা কথা তোমাদের বলে দিই মায়ানমারের যে সেগুন কাঠ ঠিক আছে সেগুন যে গাছ সেখান থেকে প্রাপ্ত যে কাঠ সেই কাঠটা কিন্তু পৃথিবী বিখ্যাত ঠিক আছে এটা মনে রাখবে তোমরা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি মায়ানমার খনিজ সম্পদে কিন্তু ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ তো এখানে কি হচ্ছে প্রচুর পরিমাণ খনিজ সম্পদ কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো ইরাবতী এবং চিন্দুইন নামক দুটো নদী রয়েছে এখানে সেই নদীর অববায়গায় প্রচুর পরিমাণ খনিজ তেল পাওয়া যায় এছাড়া আমরা মায়ানমারে আর কি কী পেয়ে থাকি টিন শিসা দস্তা টাংস্টেন বিভিন্ন মূল্যবান পাথর এই সমস্ত পাথরগুলো কিন্তু আমরা প্রচুর পরিমাণ মায়ানমারে পাই তো মূল্যবান রত্নের মধ্যে আমরা যে পদ্মরাগ মণি পাচ্ছি পদ্মরাগ মণি হচ্ছে একটা মূল্যবান পাথর মূল্যবান রত্ন তো সেই রত্নটা কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত এবং এটা মায়ানমারে আমরা প্রচুর পরিমাণে পেয়ে থাকি ঠিক আছে আর মায়ানমারে প্রচুর ধরনের আমরা যেহেতু দেখলাম এগুলো সব গেল খনিজ সম্পদ যেহেতু মাটির নিচ থেকে পাচ্ছি এরপরে আমরা আলোচনা করব বনজ সম্পদগুলোকে নিয়ে তো মায়ানমারের আগেই বললাম যে সেগুন কাঠটা পৃথিবী বিখ্যাত এটা মনে রাখবে তো মায়ানমারে আমরা নানা ধরনের অরণ্য দেখতে পাই তার মধ্যে যে সমস্ত গাছগুলো দেখতে পাই তার নাম দেখো গর্জন চাপলাস মেহগিনির মতো চিরসবুজ বৃক্ষ আবার অর্জুন শাল সেগুনের মতো পর্ণমোচি বৃক্ষ আবার এখানে ঢেউ খেলানো তৃণভূমি আমরা লক্ষ্য করতে পারি তাহলে মায়ানমার সম্পর্কে সমস্ত স্ট্যাটিক ফ্যাক্টসগুলো আমরা জেনে নিলাম আর জেনে নিলাম যে মায়ানমারে কোন ধরনের খনিজ সম্পদ এবং কি কি ধরনের বনজ সম্পদ আমরা পেয়ে থাকি ঠিক আছে পরবর্তী অংশে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা কোথায় অবস্থিত কেউ বলতে পারবে আমাদের ভারতবর্ষের কোন দিকে অবস্থিত ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত তোমরা চিত্রে দেখতেই পাচ্ছ শ্রীলঙ্কার জাতীয় পতাকা শ্রীলঙ্কার রাজধানী পূর্বে ছিল কলম্বো এখন সেটা পরিবর্তিত হয়ে শ্রী জয়বর্ধনেপুরে কোর্টে হয়ে গেছে তো এখন জয়বর্ধনেপুরে কোর্টেটাই তোমরা মনে রাখবে ঠিক আছে কলম্বোটা মনে রাখতে হবে না তবে এখানে কলম্বোর ছবি একটা দেওয়া রয়েছে এবং শ্রীলঙ্কার পর্যটন শিল্পের একটা চিত্র কিন্তু এখানে তোমাদের দেখানো রয়েছে ঠিক আছে তাহলে চলো স্ট্যাটিক ফ্যাক্টসগুলো একটা একটা করে শুরু করি তাহলে প্রথমে দেখো আমরা আলোচনা করব যে আমাদের শ্রীলঙ্কার উচ্চতম সিংয়ের নাম কি উচ্চতম সিংয়ের নাম হচ্ছে পেড্রো তালাগালা ঠিক আছে নামটা একটু ঘটমোটো মনে হলেও নামটা মনে রাখতে হবে পেড্রো তালাগালা এখানকার যে প্রধান নদী প্রধান নদীর নাম হচ্ছে মহাবলি গঙ্গা আমি রিপিট করে দিচ্ছি শ্রীলঙ্কার প্রধান নদীর নাম মহাবলি গঙ্গা রাজধানী হচ্ছে শ্রী জয়বর্ধনে পুরে কোট্টে শ্রী জয়বর্ধনে পুরে কোট্টে মায়ানমার এই সরি শ্রীলঙ্কার প্রধান ভাষা সিংহলি শ্রীলঙ্কার প্রধান ভাষা হচ্ছে সিংহলি শ্রীলঙ্কায় যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ফসলগুলো উৎপাদিত হয় তার মধ্যে দেখো ধান চা আখ ভুট্টা তৈলবীজ নারকেল প্রচুর মশলা এগুলো হচ্ছে কিন্তু খুব উল্লেখযোগ্য প্রধান শিল্পের মধ্যে আমরা দেখতে পাই চা শিল্প কাগজ শিল্প এবং বস্ত্র শিল্প আর প্রধান প্রধান শহরের মধ্যে আমরা কলম্বো জাফনা কান্ডি রত্নপুরা এই সমস্ত উল্লেখযোগ্য শহরগুলো দেখতে পাই ঠিক আছে এবার আমরা আলোচনা করব শ্রীলঙ্কার কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ নিয়ে তাহলে শ্রীলঙ্কার কৃষিজ বলতে গেলে কি বললাম আমি আগে বলে দিয়েছি কৃষিজ মানে হচ্ছে যেগুলো আমরা চাষবাসের মাধ্যমে পেয়ে থাকছি সেই সমস্তগুলো হচ্ছে কৃষিজ সম্পদ ঠিক আছে আর খনিজ বলতে গেলে যেটা আমরা মাটির তল থেকে পাচ্ছি তো শ্রীলঙ্কায় যে সমস্ত আদিবাসীরা বাস করে তাদের প্রধান জীবিকা হচ্ছে কৃষিকাজ ঠিক আছে এখ
আচ্ছা তারপর দেখো উপকূলের ধারে প্রচুর নারকেল গাছের চাষ হয় অ্যাকচুয়ালি নারকেল যে গাছটা সেটা আমরা সমুদ্র উপকূল বা তীরবর্তী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ চাষ হতে দেখতে পাই ঠিক আছে তাহলে এই নারকেলটা কি হচ্ছে আমরা স্বাভাবিকভাবে দেখতে পাচ্ছি উপকূলের ধারে প্রচুর পরিমাণ চাষ হচ্ছে এছাড়া তৈলবীজ তুলো সিংকোনাও এদেশের প্রধান অর্থকরি ফসল চা উৎপাদনে এবং রপ্তানিতে শ্রীলঙ্কা পৃথিবীতে বিশিষ্ট স্থান দখল করে রয়েছে আমরা যদি রবার চাষের কথা দেখি রবার চাষ কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত কে করে থাকে বিখ্যাত কার আমাদের সেই শ্রীলঙ্কা ঠিক আছে এখানে আমরা দারুচিনি লবঙ্গ গোলমরিচ প্রভৃতি মশলা উৎপাদন দেখতে পাই এবার আমরা দেখব যে শ্রীলঙ্কাকে কী বলা হচ্ছে দারুচিনির দ্বীপ বলা হচ্ছে কেন দারুচিনির দ্বীপ বলা হচ্ছে কারণ শ্রীলঙ্কায় এই দারুচিনিটা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয় সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে দারুচিনির দ্বীপ ঠিক আছে এবার আসছি আমরা তাহলে খনিজ সম্পদের দিকে তো খনিজ সম্পদ উত্তোলনেও কিন্তু আমাদের শ্রীলঙ্কা ব্যাপকভাবে উল্লেখযোগ্য তো এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি গ্রাফাইট তোমরা যে পেন্সিল ইউজ করো সেই পেন্সিলের যে ডটটা থাকে সেই ডটটা হচ্ছে গ্রাফাইট তো সেই গ্রাফাইট কি শ্রীলঙ্কা পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে রয়েছে তার মানে আমরা বলতেই পারি যে আমাদের শ্রীলঙ্কায় প্রচুর পরিমাণ গ্রাফাইট উৎপন্ন হয় তারপরে দেখো এছাড়া রয়েছে নীলকান্ত মণি পদ্মরাগমণি বৈদুর্য মণি এই সমস্ত কিছু মূল্যবান রত্ন প্রচুর পরিমাণ শ্রীলঙ্কায় আমরা পেয়ে থাকি ঠিক আছে চলে যাব আমরা পরবর্তী অংশে যেখানে আমরা পাকিস্তানকে নিয়ে আলোচনা করব তো পাকিস্তানকে আমরা প্রথমে দেখে নেব আমাদের ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে পাকিস্তান অবস্থিত পাকিস্তানের এটা জাতীয় পতাকা পাকিস্তানের রাজধানী দেখে নাও চিত্রে দেওয়া রয়েছে ইসলামাবাদ এবং পাকিস্তানের একটা উল্লেখযোগ্য মানে পর্যটন ক্ষেত্রের ছবিও কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে পাকিস্তানের উচ্চতম সিংয়ের নাম হচ্ছে তিরিচমির পাকিস্তানের প্রধান নদী সিন্ধু পাকিস্তানের রাজধানীর নাম ইসলামাবাদ পাকিস্তানের প্রধান ভাষা হচ্ছে উর্দু এবং পাকিস্তানে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ফসলগুলো উৎপাদিত হয় তার মধ্যে দেখো ধান গম আখ ভুট্টা তৈলবীজ তুলো এবং ডাল এগুলো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ প্রধান প্রধান শিল্পগুলো কি কি প্রধান প্রধান শিল্পগুলো হচ্ছে সিমেন্ট চিনি বস্ত্র পশম ও পশমজাত বিভিন্ন দ্রব্য প্রধান প্রধান শহরের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি করাচি লাহোর এবং পেশোয়ার এই সমস্তগুলো হচ্ছে উল্লেখযোগ্য শহর ঠিক আছে যাক পরবর্তী অংশে আমরা দেখব আমাদের পাকিস্তানের জলসেচ ও কৃষিকাজ কিন্তু তার পূর্বে আমি তোমাদের বলে দিই আমাদের ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটা লাইক করে দাও আর যদি তোমার কোনো মতামত থাকে বা আমার ভিডিওটি তোমার কেমন লাগে সেটা তুমি আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও কেননা তোমার ছোট্ট একটা কমেন্ট কিন্তু আমাকে পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য ভীষণভাবে উৎসাহিত করে থাকে ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা চলে আসছি পাকিস্তানের জলসেচ এবং কৃষিকাজ ব্যবস্থায় তো পাকিস্তানে কিন্তু বৃষ্টিপাতের পরিমাণটা অপেক্ষাকৃত একটু কম হয় ঠিক আছে অপেক্ষাকৃত কম বলতে গেলে আমাদের ভারতের তুলনায় কম হয় এটা মনে রাখো ঠিক আছে তো এবার পাকিস্তান বৃষ্টিপাত কম হলেও কিন্তু ব্যাপকভাবে কৃষিকাজে উন্নত কেন কৃষিকাজে এত উন্নত কারণ পাকিস্তানে যে মানে জলসেচ পদ্ধতি সেটা কিন্তু খুব উন্নত ঠিক আছে জলসেচ বলতে গেলে আমরা কি বুঝছি কোনো নদী থেকে জল নিয়ে সেখানে দেওয়া হোক সমুদ্র থেকে জল সংগ্রহ করে সেখানে দেওয়া হোক বা ভৌম জল ব্যবহার করে জলটা জমিতে দেওয়া হোক সেটাকেই বলা হচ্ছে জলসেচ ব্যবস্থা ঠিক আছে তো দেখো সিন্ধু নদী থেকে প্রচুর খাল কাটা হয় এবং সেই উপনদীগুলোতে কী হয় যে বাঁধ দিয়ে প্রচুর পরিমাণ জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে জলাধারের অর্থ হচ্ছে ড্যাম ঠিক আছে ড্যাম মানে হচ্ছে বাঁধ নদীর মধ্যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে এক পাশে প্রচুর পরিমাণ জলকে সঞ্চয় করে রাখা হয়েছে আর সেই জলগুলোকে জলসেচের মাধ্যমে কৃষিকাজে কাজে লাগানো হচ্ছে ঠিক আছে এছাড়াও আর একটা উল্লেখযোগ্য আমরা জায়গা দেখতে পাবো যার নাম হচ্ছে ক্যারেজ প্রথা ঠিক আছে তাহলে এই ক্যারেজ প্রথা আমরা কোথায় দেখতে পাই সেটা হচ্ছে আমরা এই পাকিস্তানে ক্যারেজ প্রথা দেখতে পাই এটা মনে রাখবে ঠিক আছে তো আমরা যদি দেখি পশ্চিমে শুষ্ক অঞ্চল মানে আমাদের পাকিস্তানের পশ্চিম দিকে যেটা একদমই শুষ্ক অঞ্চল সেখানে মাটির নিচ দিয়ে সুরঙ্গ কেটে মানে মাটির নিচে গর্ত করে সুরঙ্গ কেটে যেটা মাটির ওপর থেকে তুমি দেখতে পাবে না সেটা সেই ধরনের সুরঙ্গ কেটে কি হচ্ছে জলকে এক স্থান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার যে প্রসেস সেটাকে বলা হচ্ছে ক্যারেজ প্রথা কেননা যেদিকে জল বেশি রয়েছে সেখান থেকে সুরঙ্গ কেটে ওই পশ্চিম দিকে যেখানে বৃষ্টিপাত কম হয় জলের যোগান কম সেখানে জলকে পাঠানো হয় এটাকে বলা হচ্ছে ক্যারেজ প্রথা ক্লিয়ার হলো এবার আমরা দেখব অন্যান্য অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এখানে আমরা কিন্তু পাকিস্তানকে আগেই বললাম যে কৃষিকাজে মোটামুটি বেশ উন্নত এখানে কি কি ফসল দেখো ধান গম জোয়ার বাজরা আর খাদ্য ফসল তুলো আঁখ এই সমস্ত ফসল জন্মাচ্ছে ফলের মধ্যে দেখো আপেল বেদানা আঙুর খেজুর পিচ এগুলো হচ্ছে পাকিস্তানের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য পরবর্তী যে জায়গাটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ভারতের রপ্তানি দ্রব্য এবং ভারতবর্ষের আমদানি দ্রব্য এর অর্থ কি ভারতবর্ষ কোন দেশের কাছ থেকে কি রপ্তানি করে এবং কোন দেশের কাছ থেকে কি আমদানি করে তার পূর্বে আমি রপ্তানি এব
মনে করো কাগজের অভাব হলো আমাদের ভারতবর্ষে দেখা গেলো কাগজের একটু অভাব পড়ে গেছে তাহলে সাপোজ মনে করো এবার নেপাল থেকে আমরা ধরছি নেপালে মনে করো সাপোজ উদাহরণ দিচ্ছি হ্যাঁ নেপালে মনে করো কাগজ প্রচুর উৎপন্ন হচ্ছে তো সেখান থেকে সেই কাগজগুলো কোথায় আসবে আমাদের ভারতবর্ষে পাঠাবে কেননা আমাদের ভারতবর্ষের তো আমাদের প্রয়োজন তাহলে আমরা যখন অন্য দেশ থেকে কোনো দ্রব্য বস্তু আমাদের নিজেদের দেশে নিয়ে আসবো তখন সেটাকে বলা হবে আমদানি বোঝা গেল রপ্তানির অর্থ আমাদের দেশ থেকে জিনিসকে আমরা অন্য দেশে পাঠাবো আর আমদানির অর্থ হচ্ছে অন্য দেশ থেকে আমরা নিজেদের কাছে নিয়ে আসব ঠিক আছে এই দুটো জায়গা যদি তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে বাকি অংশটা এবার তুমি পড়েই নিতে পারো কেন না এখানে বোঝানোর কিছু নেই একটা একটু বলে দিই দেখো নেপাল রয়েছে নেপাল থেকে কি হচ্ছে রপ্তানি রপ্তানির অর্থ হচ্ছে আমরা নেপাল থেকে মানে নেপালে কোন কোন জিনিসগুলো পাঠাই দেখো পেট্রোপণ্য গাড়ি গাড়ির যন্ত্রাংশ রাসায়নিক সার বিভিন্ন পোশাক তুলো এগুলো নেপালকে আমরা প্রদান করে থাকি আর নেপালের কাছ থেকে কি আমরা নিই সেটা দেখো কাঁচা পাট তৈলবীজ ডাল চামড়া কার্পেট এগুলো আমরা নেপালের কাছ থেকে নিচ্ছি বোঝা গেল তো এই নিয়ে একটা পুরো লিস্ট দেওয়া রয়েছে এটা তোমরা একটু মোটামুটিভাবে মনে রাখবে তাহলেই হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এর সাথেই আমাদের এই অধ্যায়টিও কিন্তু শেষ হয়ে গেল পরবর্তী দিন আমরা একটা মহাদেশ শুরু করব আমি আশা করছি দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশটা শুরু করব ঠিক আছে তো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাদের সঙ্গে থেকো ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর মন দিয়ে পড়াশুনো করো গুড বাই